直到我爹驾崩，我才看明白，他根本没有野心要跟你争夺皇位。连爷爷都想不出能有什么办法可以助我赢你，我爹却做到了。他一再忍让，是你不懂节制。各地的藩王大臣看你飞扬跋扈，不愿与你亲近。他又派我去南京，安定江南七省的局势，再送出杨士奇解除你的戒备。同时，给你手下的将领写信。只用了八个月，他就将你的根基彻底瓦解。我带兵来到山东，不过是看天时、收果子罢了。我也是花了好长时间，才将我爹的所作所为拼凑到一起。看个明明白白，我爹是一代仁义明君。你说的对，我们俩最终没能斗得过你爹。你三叔呢？他不像你这么固执，他早就想了。回京之后，你们便可见面。真的可以吗？那得看你们要聊些什么。<笑>当然是要聊我们怎么造反的事儿了。那侄子，那天我是可以把你杀了的。我现在想想，真他娘后悔！你可别跟我犯同样的错误。可是要我像狗一样窝在家里混吃等死，你小看我了。是爷爷和我爹不让我杀你。我答应过他们，若你非要自尽，我会把你从家谱里抹去。二叔还是好好活着吧，这是朕的旨意。先喝口水哦。我已经让太医先在外面等着了，我来想办法答复他。韩哥呢？死了。
昨晚晚上当着我的面，他从楼上跳了下来，我没声张，我承认悄悄的把他给埋了。那孩子，父母都死了，进来就是为了报仇啊。我杀了他姐姐，我现在用血还上了。我当时见到他，为什么会觉得他可怜？我就放松了那么一点点警惕。我这辈子。就做了这么一次好人，好了，我能怪谁？我好悔。你昨晚都快把我吓死了，差点没给我吓晕过去。要不是这太医来的及时，你这条命就没了。我让他无论如何要帮你止住血，一定要保住你这条命。为什么要保住我这条命？是你何太医说不保孩子的。我，我何太医说，你在说什么？你疯了你！就是你说的。你讨厌他，你巴不得他消失。他一出生就是太子，就算皇上再喜欢你，也没有用。你抢不走。你知道你自己在说什么？他是我的孩子啊！我不和你办件事。你为什么？为什么我还活着？你为什么要让我还活着？你为什么让我还要活在这个世界上？好了。我知道你难过，我也很难过，但这孩子，你昨天晚上在楼上滚下来之后，那时候他，他就已经没了。有圣旨，王爷，王爷，王爷，臣妾叩问皇上，圣宫金安。奉天承运，皇帝诏曰：朕闻，求忠臣必于孝子之门。得仁义，必于悌爱之家。朕常阅史书，见自古皇家，汉有八王之乱，唐有宣武门之变，宋有烛影斧声，手足相残，不绝如履。朕常心中自警，日日修德。今汉王作乱，幸喜平叛，说其缘由。皆为忙于军旅之事，少读史书所致。今遣大臣办往读书，悉于往日之错，得时于万一。
亲此。臣妾叩谢皇恩。王爷，我奉旨陪您读书，您想看点什么？我下去准备。姐姐，我想问你一件事。说。还有谁知道？除了我和你，安哥的尸体，我是叫叶秋去处理的。我没告诉他为什么。给他点钱，让他回家。嗯。外面那个太医，让他进来，他得起个誓。这件事情烂肚子里，谁也不能说。嗯。不能告诉皇上，对，不能告诉太后。可是你有血，他依旧已经存档了呀。这都好几个月了，要是，要是皇上回来了，你怎么跟他说？皇上要是知道这事，我就完了。他会觉得我是个不祥的人，会让我滚得远远的。如果他还查出来，我有那么多事情瞒着他，我还不如今天都死了算了。别瞎说，姐姐。我走到这一步是拿命换来的，我得想办法。能有什么办法呀？这孩子已经死了，难不成还找老天爷再要一个人啊？不听你再胡说八道，我先去叫太医进来。周其瑜没有死，他的名字是仁宗皇帝给的。姐姐，你也得起个誓。守口如瓶，我起誓，啊，松手吧。奉旨意来的，是。他们把哪儿赏给你了？南京，还是山东？和你一样，永远全金。可这旨意上，怎么就写了我一个人判断？他把老大的那点本事都学回来了。他让我劝你，要是你能主动到宗庙里去承认自己昏聩，向各地藩王解释，你大闹灵堂，我们两个说的都是假话。他可以把咱们送出南京，在下面找个好点的庄园，住着养老。过些年，他慢慢的把叛乱这件事情抹掉，连这个字眼都不许提。你呢？你怎么想？我觉得，咱们到那座山，就唱那个歌。不过是低头认错嘛。这辈子要是圈禁在京城，让他们像丁贼一样的盯着，活着还有什么意思啊？你就让一步。你怎么不去自杀？那小崽子说：“我要是自杀，他就把我从宗谱里抹了去。”他现在是皇上，他要这份体面。他要这份体面啊？这事儿是他说了算的吗？我姓朱，都姓了大半辈子了。二哥，这个时候。真的是他说了算
你不可糊涂啊！他假仁假义也好，装模作样也罢了，咱们两个脑袋不都还在肩膀上待着吗？留着下半辈子喝酒看美人，干点什么不好？老三，咱们还有机会，咱们还有机会，要不要跟我一起？要不要？咱们还有机会呢！快点，快点，也不叫醒我，没得让人说笑。官带了吗？带了，带了。搭配呢？也带了。不急。睡了一个午觉，他们也不叫醒我。这一通跑，差点误了贺杰大典。没有贺杰大典了，那官你也不必带了，省得遭罪。官不带了。嗯。贺杰大典不举行了。啊，这是怎么了？这礼部的人半个月前就把服饰和典章送过来了。手足相残打赢了，还要搞一个贺杰大典，丢不丢人？旁人都以为我会把二叔、三叔拉到午门一刀给砍了。可我要真这么干，将来去到地底下，怎么跟爷爷解释？怎么跟爹解释？所以，给朱家的人留几分颜面吧。哦，嗯，那这到底是怎么一个章程？你跟我说说。老二、老三家的已经过来哭过了。你告诉他们，爵位保留，但是要终身圈禁。我还会发一个罪己诏，替他们承担一半的罪责。那些跟随他们叛变的人概不问罪，国事管的也不许记。这件事情就这样淹掉了吧。我相信，这也是爹的意思。嗯，我就怕呀，这个树欲静，风不止啊。娘何出此言？你爷爷葬礼那天，他俩说的那些话，不知道谁给传出去了。现在这市面上可是传得沸沸扬扬的，而且是越传越邪乎。无非就是二叔、三叔那些家人亲眷，这是要杀人不见血啊！皇上，我跟你说这些可不是为了让你杀人，我是给你提个醒。我怕到时候你从别人的嘴里听说这些，大张旗鼓的去做，让人看了笑话。老二、老三家的，从东华门一路哭过来。可不是哭给我一个人看的。那您到底是听谁说的？你舅舅前两天到宫里来看我，他说是从市面上听来的。我就跟他说呀，这个真的假不了，假的真不了。谣言自清，当皇帝的度量总是要大一点的。周公恐惧流言日，王莽迁宫未篡时。相使当初身便死，一生真伪有谁知？我懂。嗯。嗯。舅舅来宫里是来陪你的。啊。你爹的葬礼办得仓促，他怕我一个人应付不过来，几天几夜没合眼的陪着。哦，对了，他还说仗打赢了要办一个家业，给皇上贺喜。我猜他是手头又吃紧了。手头吃紧倒没说什么，就是说呀，想请皇上给安排一下，在朝阳门呢，当一个税官。税官啊，他嗯。呃，娘，你告诉他，呃，我会给他另谋一个差事啊。这个大运河还在疏通，是国家的主干道，肯定不行。我现在千头万绪还没理清楚，哪有时间跟他扯这些啊
，他以为我还是个孩子吗？嗯，这个时候跟我说这种话。娘，嗯，孩儿这么说话，您别生气。我生什么气呀、啊？皇上说的对，你已经不是小孩子了，不需要听我的。我就这样跟你舅舅说便是了。皇上忙吧，大典不举行了，我也就消停了。娘，您可要好好的。不能有灾有病，我每日都会去慈宁宫看看您的。嗯，回吧。嗯，哎。皇上到了，给皇上贺喜。不必拜了。我听说皇上一回来就去了太后的宫里，我还在想，皇上八成就在慈宁宫用膳，吃了一碗闭门羹。叶秋。皇上在这儿用膳。是是。哦，对了，去把皇后请来吧，我们一起用膳。皇后，她不舒服，在休息呢。不舒服？我随你一起去看看。她呀，就是染了风寒。她一说。他要避风，要避光，也不能与人见面，要卧床静养。皇上要见的话，就改个日子吧。避风避光是什么怪病？孩子没事吧？只是风寒。大概皇后是贵体，太医格外小心便是。哎呀，不吃不聋，不做阿家翁。爷爷还活着的时候，经常说这句话。那个时候我小不懂，现在我明白了。啊！皇上，兵不血刃，打了一个大胜仗。这是天下的喜事儿啊！你怎么还发上牢骚了呢？我娘跟我说，她想让张克俭去朝阳门当税官。我说这不等于是把狐狸扔进鸡窝里吗？我做的是天下的皇帝，不是自家的皇帝。哎，太后，他就这么一个血清的弟弟。先帝又心丧，你又在外面打仗，这几个月来，他是日夜忧思，担惊受怕。这日后要有一个人能陪在他身边，岂不是好事儿吗？道理我都懂，不过战事刚毕，这千头万绪的事情容我慢慢梳理。啊，皇后那儿你要替我多走动走动。哎，宫女对小产的嫔妃都如何处置？臣在太医院供职不久，知道的不多。皇后还年轻，又深得皇上的宠爱，再怀一次也不是件难事。如果皇上问起来，我该怎么说？臣准备了一道脉案，只说。皇后为了皇帝打仗的事情，日夜忧思，身体阴阳不调，因此小产
这份漫案是瞒不住的。皇上如果想查，没有他查不清楚的事情。安哥是谁？什么时候入的宫？在我身边伺候多久了？为什么死了？这么多太监宫女看着，这能瞒得住？是，是啊，是。这个是有些难，只不过这里边。都是宫闱密室，我一个小小的太医，不敢听闻。你收了我的钱，这份假的漫也是你做的，要帮忙就帮到底。现在说什么不敢听闻，晚了。我看这份漫上说，如果下个月我同房还可以怀孕是吗？是。我还有一些积蓄，你要把这件事情办妥了，保你一世富贵。你要拿出办法来，要不然你我都有欺瞒皇上的罪过。叶秋，把灯灭了，就在这儿等着，别让任何人发现你，我去去就回。是。就问你在哪儿？我说你得了风寒，现在不方便见人。想好了没有？你打算怎么跟他说呀？我想好了，我都安排妥当了。你再帮我瞒几天就行。什么意思？太医说找个男人帮我怀孕。疯了你！谁给你出的主意？那你说我应该怎么办？我就告诉他，我杀人了，被人报复，从楼梯上推下来，我以后还有好日子过吗？姐姐，我没办法了，我能怎么办？我没办法了。我不同意。你放心，我不会让他伤害到你。就就算他惩罚了你，你只当是自己做错了事儿，你就是该受到惩罚。王爷，王爷，我奉朝廷的旨意来陪王爷读书，你这是什么态度？你是想对抗朝廷吗？来，跟我念：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？念，跟着念。傻不傻？啊？哎，皇上说。皇上怎么说？他当年读书还是我帮他启蒙的。哦，难道看过了《圣人书》就不造反了？<笑>笑话！你说什么？孔夫子游说天下君王，想到齐景公那儿当官
，可人家有验阴啊。后来又想到楚王那儿当官，却有人说他坏话，一辈子凄凄惶惶如丧家之犬。再说孟夫子，天天到魏惠王那儿吹了什么牛啊？一脸奴才相儿，那些个君王全是有眼无珠的小人，使不得圣人。那当时周天子还在呢，他怎么不去投奔啊？各国的公侯不都是和我一样的叛贼吗？独立出来不服从天子的管教，怎么了？那两个人跑去投奔那些贼干什么去了？很得意是吗？哎，你让他们俩从棺材里爬出来告诉我，别给我摆这副臭嘴脸。你手里的那几本书，不过都是求财求名的敲门砖。啊，你还真把他顶头上当祖训了，<笑>可笑！皇上，赵王到了。嗯，王爷，请。皇上圣功金安，三叔精神健忘，赐座。皇上，臣以前言语多有得罪，以后您再客气，可就是不原谅我了。坐。谢皇上。赵镇有什么事儿，不妨直说。皇上，你也不用戒备我了。我现在无职无权，就出门到你这磕个头，都不知道要写多少个折子才能成型。我，我就是一只老虎，牙和爪子都拔了，还有什么可防备的呢？以后想来，随时都可以。还有别的事儿吗？三叔，有个不情之请，我我可以替皇上当个耳目，提前闻出一些味儿来。凡有危险，我这鼻子都是很灵的。这有什么危险？皇上，真的觉得已经可以高枕无忧了吗？就是在这宫里，那灯下黑的事情，还不到处都是啊？你爷爷太宗皇帝出征之前曾经写下遗旨，你爹有没有给你啊？遗旨？不可能。你听谁说的？你不想知道我和老二是怎么逃出京城去的吗？兵部的印鉴好好的放在皇帝的寝宫里，就丢了，谁干的？天黑时分，内宫落锁，昼夜巡查。可想要进来找人，有条通道，只要肯花钱，就可以畅通无阻。这条通道，我知道。皇上赦免了努尔干都斯的靖难遗孤，可有一群当年跟太宗皇帝参加靖难之役的老将们不高兴。他们秘密集会，想要说动京师三营，给你来个兵变。这些，您都知道吗？不知道。不过朕知道三叔你想干什么。三叔，老老实实的多读读书
，别总想着干坏事儿。朕这一朝，与民休息，不行大狱。你这一套一套的本事，朕买不起。哎。臣告退。皇上圣公金安，正安。皇上，怎么有闲心到此啊？你白日里跟我说的话，我仔细想过了，可还是难辨真伪。我总不能因为我想不明白，就给三叔定一个诽谤公眷、诬陷大臣的罪名吧？皇上的意思是，我连卖这些消息都犯罪啊？那当我没说行不行啊？不行。对释放境内遗孤不满。参与推翻皇位的几位老臣，以庆城郡主为首。他本是建文的姑姑，曾经代表建文皇帝来议和，结果第一个叛变。他担心被释放的靖难遗孤回来，会有人追究他当年出卖同僚的罪责，所以做了这个团体的庇护伞。还有一位叫。袁荣，这人我认得。她是老爷子的女婿，我的妹夫。封她做广平侯，不知道她发的什么疯，一直在积极推动这件事情。还有一位，叫李让，被封富阳侯。知道欺瞒朕的下场。卖东西，总是要让人验货的。手里东西放下，放下。东窗事发了，都老实点，带走。把这三个人带回去细细审问，看看还有没有其他同党。切记不可用刑，要饭给饭，不得怠慢。让他们签字画押，这件事情就这样吧。是。哎呀，你是怎么知道这些事情的？这还是你爷爷交代下来的任务。自从他宣布对靖南遗孤放松监管以后，这几个老东西就开始筹划。你爷爷觉得他们都是至亲，没必要大张旗鼓，让我盯着他们。谁知道，他们已经丧心病狂到开始研究如何行刺了。
这是皇上天威所致。来，跟我说点儿宫里的事情吧。一笔情。